டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் இந்த செகண்ட் வீடியோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வீடியோ ஆல்ரெடி எல்லாருமே டூ டைம்ஸ் பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே இந்த செகண்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா என்ன தெரியும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின் நத்திங் பட் ஆக்சலரேஷன் சொல்கிறோம் இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட்டு ஒன் பாயிண்ட்டில் வந்து அனதர் ஒன் பாயிண்ட்டுக்கு பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகிறது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஓகே ஸோ இந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே சர்க்கிளில் இங்கே சர்க்கிளில் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூவ் ஆகிறது ஓகேங்களா இங்கே சர்க்கிளில் த ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் அட் ஏ பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் அண்ட் இட் கேவிங் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் என்னது டேக் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இது த ரீஸ் திஸ் டாபிக்ஸில் நம்ம படிக்கிறது வந்து டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் நான் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் த டாபிக் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்குல்ல ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது முன்னாடி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி நான் பார்த்தோம் இதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டெஸ்ட் எழுதி சென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேவா நான் இந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் நம்ம படிக்கிறோம் பாருங்கள் கன்சிடர் an object moving along a circle of radius r அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூவிங் சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் இன் அ டைம் டெல் டி த ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல்ஸ் அண்ட் ஆர்க்கு டிஸ்டன்ஸ் டெல் எஸ் ஆஸ் ஒன் இன் ஃபிகர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் சப்ட சப்டன்டர்ட் இஸ் டெல் டீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வாட் இஸ் இட் மீனிங் தேட் இஃப் யூ கன்சிடர் மினி ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டு மூவிங் அலாங் ஏன் சர்க்கிளில் மூவ் ஆகுது இப்போ சர்க்கிளில் மூவ் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணுறோம்னா டூ பாயிண்ட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்டு ஏன்னு வச்சுக்கிங்க திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஆனது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் பின்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ ஏ டு பி ஏ டு பி த ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் அலாங் ஏன் சர்க்கிள் ரேடியஸ் இது கன்சிடர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் அலாங் ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் இந்த சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஆ சர்க்கிள் ஓல் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது ரேடியஸு ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏலேருந்து பி வரைக்கும் மூவ் ஆகிற டைம் பீரியட் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா டெல் டி டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஏன் டெல் டி டைம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக டி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் டோட் மேக்ஸிமம் டைம் பீரியட் டெல் டி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர்க்கு டெல் எஸ்ஸு ஆஸ் ஒன் இன் பிகர் ஸோ அதை கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் செப்டன் செப்டண்டட் ஆங்கிள் டெல் டீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஏன் டெல் டீட்டா போடுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்னது மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் இஸ் பாசிபிள் ஹியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெல் டீட்டா ஸோ திஸ் இஸ் அ சர்க்குலர் மோஷன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மூணு லைனுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்த சர்க்கிள் பார்த்துக்கங்க ரேடியஸ் ஆர் பாருங்கள் டெல் எஸ் என்னென்னு பாருங்கள் டெல் டீட்டா என்னென்னு பாருங்கள் ஓகே த டெல் எஸ் கேன் பி ரிட்டர்ன் எஸ் டெல் எஸ் கேன் பி ரிட்டர்ன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டெல் டீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெல் எஸ் கேன் பி ரிட்டர்ன் எஸ் என்னது டெல் டீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ டெல் எஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்ன சொல்கிறோம் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் தட் இஸ் ஆர்க்கோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது ஆர்க்குன்னு என்ன அர்த்தம் அந்த சர்க்கிளில் வந்து என்னது ஸ்மால் ஏரியா இந்த சர்க்கிளில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இதையும் இதையும் என்ன பண்ணுறோம் கன்சிடர் பண்ணுறோம் தெரி சின்னது ஆர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் என்னது டெல் எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த டெல் எஸ் வேலையும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஆரையும் டெல் டி டெல் டெல் டீட்டாவையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆர்க்கோட நம்ம ரேடியஸ் வேல்யூ கிடைச்சிடும் இது வந்து என்னது என்ன மேத்தம் மேக்ஸில் ஒரு ரூல் கண்ணு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க இது மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு தேட்டரம் ஒரு நிறுவனம் மாதிரி இருக்குது சரியா ப்ரூஃப் ஓகேவா ஸோ டெல் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு டெல் டீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது டெல் எஸ் கேன் பி ரிட்டர்ன் எஸ் இந்த ஃபார்ம் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெல் டீட்டா ஸோ டெல் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஆர் இன்ட்டு டெல் டீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டைம் டெல் டி எது அது இந்த இப்போ டெல் எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகிறப்போ ஏ டு பி மூவ் ஆகுதுன்னா இட் ஹேங் டேக் என்னது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் இட் ஹேவிங் டேக
அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்னது டைம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் எவ்வளோ டைம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் டெல்டி டைம் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ டெல்டி டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தான் எப்போ ஈக்குவேஷன் டிஎஸ் பை டிடி சீக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஎஸ் பை டிடி சீக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டிஎஸ் பை டிடி அப்படி ஈஸ்னா திங் பண்ணால் இந்த லீனியஸ் ஸ்பீ ஸ்பீடு வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெலாசிட்டியோட வி வேல்யூ வி சீக்குவல் டு டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதேமாதிரி ஹியர் டிஎக்ஸ் பை டிடிக்கு பதில் என்ன பண்ணிங்க டிஎஸ் பை டிடின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம்னா டிஎஸ் பை டிடி இஸ் நத்திங் பட் ஹியர் வி வித் விச் இஸ் டேஞ்சென்ஷியல் வித் சர்க்குலர் தட் இஸ் ஒமேகா இஸ் த ஆங்குலர் ஸ்பீடு அப்படின்னு ஒமேகா இஸ் த ஆங்குலர் ஸ்பீடு ஸோ இப்போ வி சீக்குவல் என்னது ஆர் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வி சீக்குவல் என்னது ஆர் ஒமேகா அப்போ டெல் டெல் டீட்டா டிவைட் பை டெல் டி டெல் டீட்டா டிவைட் பை டெல் டி சீக்குவல் என்னது ஒமேகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டிஎஸ் பை டிடி சீக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா ஸோ த டிஎஸ் பை டிடி இஸ் நத்திங் பட் லீனியன் ஸ்பீடு வி விச் இஸ் டேஞ்சென்ஷியல் டு த சர்க்குலர் சர்க்கிள் அண்ட் ஒமேகா இஸ் த ஆங்குலர் ஸ்பீடு ஸோ இப்போ வி சீக்குவல் என்னது ஆர் ஒமேகா அப்படின்னு V is equal to the R omega of the children. So, the, the which gives the relation between the linear speed and the, the, the V is equal to R omega of the children. The relation between linear speed and the angular speed of the children. சரிங்களா இது வந்து இது இஸ் த ரிலேஷன் பிடிவிட் லீனியர் ஸ்பீட் அண்டு ஆங்குலர் ஸ்பீடு நெக்ஸ்ட்டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் த லீனியர் வெலாசிட்டி வி வெக்டர் இஸ் டேஞ்சென்ஷியல் டு த சர்க்கிள் வேறஸ் த ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் ஒமேகா ஆங்குலர் வெலாசிட்டியை வந்து என்ன பண்ணிக்கங்க ஒமேகான்னு போட்டுக்கங்க சரியா லீனியர் வெலாசிட்டியை வந்து என்ன பண்ணுங்க வீன்னு போடுங்க லீனியர் வெலாசிட்டினா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகக்கூடிய வெலாசிட்டி லீனியர் வெலாசிட்டி என்ன அர்த்தம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வெலாசிட்டி இருந்தால் வந்து என்ன சொல்கிறோம் வி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே ஆங்கிளில் வந்து என்ன ஆகுது ஒரு சர்க்கிளில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் பேஸ் பண்ணி சர்க்குலரில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் பேஸ் பண்ணி இங்கே வெலாசிட்டி இருந்தாலும் அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேடியஸ் ஆர் ஆர் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் இந்த வெக்டர் ஃபார்ம் ஆர் இஸ் டேரக்டட் ரேடியலி ஃப்ரம் த சர்க்கிள் ரேடியலி அவுட் போய்டு டேரக்டட் ரேடியலி ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரம் த ஈக்வேஷன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ட்ரூ ஒன்லி ஃபார் சர்க்குலர் மோஷன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஈக்வேஷன் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு கீழே இருக்குது விசி கோல்ட்டு ஆர் ஒமேகா இருக்கு இல்லையா இந்த விசி கோல்ட்டு ஆர் ஒமேகா ஈக்வேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ஒன்லி அந்த ஆங்குலர் பேஸ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி பேஸ் பண்ணியிருக்கு தெரிய ஒமேகா அண்ட் ஆல்சோ எனது ரேடியஸ் ஆரை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ ரேடியஸ் ஆரையும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா வி கேன் கெட் த வேல்யூ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அப்படிங்கிறப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் வி வெக்டர் போட்டோம்னா ஒமேகா கிராஸு இன்ட்டு ஒமேகா வெக்டர் கிராஸ் ஆர் வெக்டர் போடுறோம் ஃபார் சர்க்குலர் மோஷன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ரிடியூசஸ் ஈக்வேஷன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டு சின்ஸ் ஒமேகா வெக்டர் அண்ட் ஆர் வெக்டர் ஆர் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஒமேகா வெக்டர் அண்ட் ரேடியஸ் வந்து எனது பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்க ஒமேகா அப்படிங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அந்த சர்க்கிளில் இருக்குது சரியா ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் புரியுதுங்களா ஆர் அப்படிங்கிறது என்னது ரேடியஸ் இப்போ இது வந்து ரேடியஸ் அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த ஆங்கில வெலாசிட்டி இருக்கும் இது வந்து என்னது பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இது பர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் த ஈக்குவேஷன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டு ஃபர் த ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஓகே அப்போ டைமை பொறுத்து என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன வரும் டிவி டிவைட் பை டிடி சீக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு டி ஒமேகா டிவைட் பை டிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டி ஒமேகா பை டிடி என்ன சொல்கிறோம் ஆல்ஃபான்னு போடணும் இப்போது டிவி பை டிடி இஸ் த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிவி பை டிவி டிவைட் பை டிடி இஸ் த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் டினோட்டட் பை ஏடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டி ஒமேகா பை டிடி இஸ் த ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஷன் பண்ணுற ஃபார்முலா ஆல்ஃபா ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா வி கேன் கெட் த வேல்யூ ஏடி சீக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு
ஓகே அப்போ திஸ் இஸ் த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் சொல்கிறோம் இப்போ த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இப்போ வியை வந்து இந்த சர்க்குலர் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷனில் இப்போ வியை வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டி வியில் வந்து என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஏடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர் வந்து என்னது ரேடியஸு வி இஸ் த வெலாசிட்டி ஏடி இஸ் என்னது ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகிட்டுருக்கு அது டச் ஆகிட்டுருக்கு சர்க்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேயும் என்ன இருக்கும் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் சொல்லுங்கள் இங்கேயும் என்ன இருக்கும் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இங்கேயும் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இங்கேயும் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் இந்த பாயிண்ட்லேயும் இருக்குது ஓகே அப்போ எல்லா பாயிண்ட்லேயுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸாக மூவ் ஆச்சுன்னா த திஸ் இஸ் அ டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டேஞ்சன் லைன் சொல்கிற முடியாது ஒரு வட்டத்தினுடைய தொடுகோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த வட்டத்தினுடைய தொடுகோடு இப்போ திஸ் இஸ் அந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நோட் தட் இந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த லீனியர் வெலாசிட்டி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகும் லீனியர் வெலாசிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து சர்க்குலர் மோஷன் வென் ஏ ஆப்ஜெக்ட் வென் ஏ பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங் ஆன் ஏ சர்க்குலர் பாத் வித் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு இட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆன் த சர்க்கிள் பிரின்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செட் டு பி யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் திஸ் இஸ் ஸோ ஒன் இன் ஃபிகர் என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் அப்போ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் ஒரே யூனிஃபார்மாக என்ன ஆகிட்டுருக்கு ஆப்ஜெக்டு சர்க்குலர் மோஷனில் என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ என் ஆப்ஜெக்டு மூவிங் ஆன் ஏ சர்க்குலர் பாத் சர்க்குலர் பார்த்துன்னா என்ன அர்த்தம் வட்ட வடிவ பாதையில் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கு அது மூவ் ஆகிட்டுருக்குது இட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆன் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இட் இஸ் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஓ வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கிங்களேன் சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஓ இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வர டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த எல்லா டிஸ்டன்ஸும் எனது சே ஒரே சேமாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியேஸ் வந்து என்னது பிகாஸ் ரேடியேஸ் வந்து என்னது ஈக்குவல் சரியா யூனிஃபார்ம் மோஷனாக இருக்கிறப்ப யூனிஃபார்ம் மோஷனாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவாகிறப்ப இந்த சர்க்குலர் மோஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் எப்படி தான் இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடாக இருக்கும் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் நீங்கள் ஃபார்ம் ஆகும் சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் ஃபிகர் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னும் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் த வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங் பட் ஸ்பீடு ரிமைண்ட்ஸ் த சேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸ்பீடு வந்து எப்படி தான் இருக்கும் ரிமைண்ட் சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஃபிசிக்கலி இட் இஸ் இம்ப்ளேஸ் த மேக்னட்யூட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி வெக்டர் ரிமைண்ட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்லி த டேரக்ஷன் இஸ் சேஞ்சஸ் டேரக்ஷன் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் இஸ் கண்டினியூஸ்லி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்ன டேரக்ஷன் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இஸ் கண்டினியூஸ்லி இப்போ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவர் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணுறப்ப என்னாகும் இந்த டேரக்ஷன் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டுக்கோசரம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களா இதை வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட்னு வச்சுக்கிங்க இதை ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் அல்லது இதை வந்து நார்த்து சவுத்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த பாயிண்டில் இருக்கிறப்ப வெஸ்ட் டேரக்ஷன் வைக்கி இங்கே வந்து என்னது ஈ சவுத் சவுத்து இது வந்து ஈஸ்ட் இது வந்து நார்த் இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூஸ் சர்க்குலர் மோஷனில் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் ஈச் அண்ட் எவர் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட்டு இந்த சர்க்குலர் மோஷன் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ எனது டேரக்ஷன் சுட் பி சேஞ்ச் அண்ட் ஈச் அண்ட் எவர் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டேரக்ஷன் சுட் பி சேஞ்சு ஃபார் ஈச் அண்ட் எவர் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ தட் இஸ் இன் ஏ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் த வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங் வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங் இன்னே பட் இது ஸ்பீடு ரிமைன்ஸ் கான்
இந்த ஃபேன் ரொட்டேஷனை வந்து என்னது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சர்க்குலர் மோஷன் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் வாஷிங் மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் விண்டோவாக இருந்தாலும் சரி சைடு விண்டோவாக இருந்தாலும் சரி வாஷிங் மிஷின் சர்க்குலர் மோஷனில் என்ன அந்த துணி ட்ரைவர் சுற்றுது இல்லையா இது வந்து இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சர்க்குலர் மோஷன் சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து சென்ட்ரி பிட்டல் ஆக்சலரேஷன் சொல்கிறோம் ஆஸ் சீன் ஆல்ரெடி இன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் த வெலாசிட்டி வெக்டர் டேர்ன்ஸ் கண்டினியூவஸ்லி வித்தவுட் சேஞ்சிங் மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ அசின் இஸ் ஆல்ரெடி த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி வெக்டர் வந்து என்ன அது கண்டினியூஸாக இருக்கும் சேஞ்சிங் வித்து மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வீங்கிற வெலாசிட்டி வந்து எப்படி இருக்கு வி வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குன்னா கண்டி கண்டினியூஸாக என்ன ஆகிட்டுருக்கோம் சே இங்கே வந்து என்னது இங்கே சென்ட்ரு பிட்டில் ஆக்சலரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த கேஸில் ஸ்பீடு வந்து காண்ஷன் பட் வெலாசிட்டி ஈஸ் சேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பட் இங்கே அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் ஆஸ் இன் ஆல்ரெடி இன்னும் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனுக்கு இந்த வெலாசிட்டி வெக்டர் டேர்ன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி விதவுட் சேஞ்சிங் இன் மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆஸ் ஒன் இன் ஃபிகர் ஸோ ஹேர் வந்து ஜீரோ போட்டு இங்கே ஆர் வெக்டர் ஆர் வெக்டர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஹேர் வி வெக்டர் வி வெக்டர் வி வெக்டர் வி வெக்டர் வி வெக்டர்னு சொல்லிட்டு என்னது வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்குமே என்னது ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த யூனிஃபார் வெலாசிட்டி வந்து யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் சொல்கிறாங்க நோட் த லென்த் ஆஃப் த வெலாசிட்டி வெக்டர் லென்த் ஆஃப் த வெலாசிட்டி வெக்டர் இட்ஸ் ப்ளூ கலர் ஏரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ளூ கலர் ஏரோ மார்க் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் நாட் சேஞ்சிடு டூரிங் த மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா கண்டு மூ 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 மோஷனில் இருக்கிறப்ப மூவிங்கில் இருக்கிறப்ப சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கிறப்ப இட் இஸ் நாட் ஏ என்னது சேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இம்ப்ளாயிங் தட் ஸ்பீடு ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பீடு ரிமைன்ஸு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈவன் தோ த வெலாசிட்டி இஸ் டேஞ்சென்ஷியல் அட் எவரி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிள் த ஆக்சலரேஷன் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் சென்ட்ரல் பிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி So it is a point that towards the center of the circle. This is known as figure 2.51 of the zone. This is an example for centripetal acceleration. So A is equal to del V divided by del T. Actually, how do you understand this? If you look at the center of the circle, you can see the center of the circle. If you look at the center of the circle, what do you do in your hand? You can see the center of the circle. You can see the center of the circle. You can see the center of the circle. சரியா கை இது வந்து கையில் இது வந்து என்னது ரோப்பு இது வந்து என்னது ரோப்பு உங்கள் ரோப்பில் ஒரு எஜ்ஜு வந்து ரோப்போட ஒரு எஜ்ஜு வந்து உங்கள் ஹேண்டில் இருக்குது அனதர் எஜ்ஜு வந்து எங்கே இருக்குது ஒரு பால் அல்லது ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக்கு பாலோ அல்லது ஏதோ ஒரு சின்ன குண்டோ ஏதோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ணி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பாலை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறோம் இந்த பாலை வந்து உங்கள் தலைக்கு மேலே அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப என்னங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யூனிஃபார்மாக சுற்றுற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்கள் இந்த சின்ன குழந்தைங்களாம் விளையாடும் இல்லையா பாலை ஏதோ ஒன்று கைத்தில் கட்டி மேலே சுற்றுதும் இல்லையா அது மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்கள் அப்போ அது மாதிரி இமேஜின் பண்ணுறப்ப உங்கள் தலைக்கு மேலே ஹெட்டுக்கு மேலே இந்த ரோப்பை வந்து கை கைத்தோட ஒரு எஜ்ஜை வந்து பிடிச்சி என்ன பண்ணுங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ஆப்போசிட் எஜ்ஜு வந்து என்ன இருக்கும் ஆப்போசிட்டில் அந்த ஒரு பாலோ அல்லது ஏதோ பிளாஸ்டிக் குண்டோ ஏதோ வந்து ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிங்களேன் சரியா அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப என்னங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்சலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பீடை பொறுத்து தான் வந்து என்ன இருக்கும் இந்த பால் வந்து மூவ் ஆகும்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ இந்த பால் இங்கே இருந்தாலும் சரி இங்கே இருந்தாலும் சரி எல்லாம் எந்த பொசிஷனில் இருந்தாலும் சரி இந்த பால் வந்து எந்த பொசிஷனில் இருந்தாலும் சரி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனது டுவர்ட்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து போகுதுன்னா உங்கள் வீட்டு உங்கள்கிட்ட இருந்து தான் போகுது அதான் ஏற மாதிரி இங்கே போட்டிருக்காங்க என்ன சொல்லுவோம் அது டாட் இருக்குது இல்லையா டாட் இருக்கிற இடத்துல நாம் இருக்கிறத இமேஜின் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ இந்த ஏரோ மார்க் ஒவ்வொன்று வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேஷன் ஆகிறப்ப ஈச் அண்ட் எவர் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் த ஆப்ஜெக்டு த பாயிண்ட் ரொட்டேஷன் மீன்ஸ் என்னது சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் என்னது சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் த சிம்பிள்
along the circle theta is the angle between v1 and v2 theta is the angle between v1 and v2 this is v1 base radius r1 v2 base radius r2 in between the particle or the object moving v1 to v2 the angle is nothing but another theta now we consider the v1 to v2 pose object with the v1 to v2 object pose the object is the one in del r del r del r vector now we imagine this is this moon line the moon line r2 r1 del r angle theta is the okay so the del r is equal to now no? v1 to v2 for a time now then another del r of intro v1 to v2 for a time bit then again a del r of intro setting now so let us direction is position that is the the geometrical relationship between the position and the velocity vector of intro so again la let uh, let the direction of the position and the, um, the velocity vectors is chipped through the same angle theta the small interval of time del t of intro angle theta form agudhu adu vandu enna the small amount of time interval that is del t appdi solrom as shown in figure appdi solrom for uniform circular motion r is equal to modulus of r1 vector modulus of r2 vector solrom next v is equal to modulus of v1 vector and v2 vector solrom if a particle moves from position vector r1 to r2 appdi solrom indha yerkena sonna adha diagram la na enna sonnona adha enna panirukenga theory ah kuduthirukenga so the displacement is given by del r is equal to r2 minus r1 appdi solrom so yeah, the displacement is nothing but del r is equal to r2 vector minus r1 vector the change in velocity is v1 to v2 so del v is equal to v2 minus v1 children so the magnitude of the displacement del r is, is uh, uh, del v uh, satisfy the following the relation that is del r by r is equal to minus del v by v is equal to another theta of the minus represent control of dinner the negative sign in place that the del v is the points radially outward of the radially inward towards the center of the circle of the area so del v is equal to del v is equal to minus v into del r by r of the acceleration is equal to del v divided by t del t or in a full row uh v a wave minus v by r is equal to del r by del t in for the del t in the time on amla accept uh amla in a pony you know amla in a pony you know imagine but let us imagine small amount small interval of time on to so the small interval of time is nothing but here del t have been true so del v by del t is equal to minus v by r into del r by del t so the del r by del t the value on the v is v in children of an hour minus v square by r of the children for uniform circular motion v is equal to r omega omega is the angular velocity of the particle of the omega is the angular velocity of the particle of the children okay now as you get it to the uh, about the center of the horizon centripetal acceleration it can be written as a is equal to another minus omega square into r that was the in the equation la in the equation la na mm, a is equal to another omega square into r of the actually r of the value on the inga r of the another r of the end of the the sorry v is equal to the omega into r only a v is equal to another omega into r up a v square equal to number omega square into r square number chaining la up a v square equal to getting the v is equal to omega into r a v square equal to omega square into r square a for in the v square value and apply upon drum na up apply upon drop in our room na or a r go or r cancel out of a median number omega square a yes equal to omega square into r or two minus omega square into r okay now next uh, the magnitude of the centripetal acceleration is constant for uniform circular motion but the centripetal acceleration is not constant but takes a different direction during the motion of the center i get the non-uniform circular if i number is very important case element in the uniform circular motion of the center 
uniform circular motion that is the non uniform circular motion enna artamna the object undu eppadi venala enna pannalam move aagalam object speed undu enna agum change aagum so object speed change aagirappa the speed is object circular motion is not a constant first line adha appadi align pannikinga all of you must underline the uh, first line the speed of the object is in a circular motion is not a constant then we have another non uniform circular motion shoulder for example when a bob attached to the string the move vertical circle the speed of the bob is not same at all the time on the okay va or circle la ena panitrom nam when for example when the bob na or aluminium control or ball bob attached to the string moves in a vertical circle vertical circular rotation pandrappa the speed of the bob is not same at all time whenever the speed is not same whenever the speed is not same uh, uh, circular motion so okay the particle will have both centripetal and tangential acceleration so the particle will have both centripetal and tangential acceleration so okayla so ipo inga enna pannunga or object ah imagine pannunga inda object ah vandu enna pandra or bob rotate panni enna pandringa unga thalaiki ma ipo rotate pandringa rotate pandra appo enna agum inda point the radius is nothing but r the radius is nothing but here r and here the idu it is a constant speed undu illa seriya constant speed undu enna illa appo solla the constant speed illa abingirappa idu vandu enna agum the resultant acceleration and non uniform circular motion the diagram paarenga so the center of the point imagine pannunga the radius r paarenga at vandu endha direction irukku and upward outwards la irukku radially outward and ac vandu enna inwards la irukku so ac ku at ku enna pandra resultant direction paakrom that is ar abin solla சரிங்களா என்ன சார் நீங்கள் எதுவும் சொல்ல வந்தீங்க திருப்பி உங்களை கொலை போட்டிங்கன்னு நினைக்காதீங்க நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ டோல்டு ஹேர் திஸ் இஸ் த இது பாருங்கள் இந்த பாயிண்டில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறதுனால என்ன பண்ணும் இது வந்து இந்த டைரக்ஷன் வரைக்கும் முயற்சி பண்ணோம் அதே நேரத்தில் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் பட் இங்கேயும் போகாமல் இங்கேயும் வராமல் ரிசல்ட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கு த்ரீஸ் ஏ ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்டிஷன் எப்போ அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன் இல்லாமல் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த ரிசல்ட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் அப்டைன்டு பை த வெக்டர்ஸ் ஆம் த சென்ட்ரிபிட்டல் அண்ட் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சின்ஸ் த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா விஸ்கேட் பை ஆர் மேக் டு ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டர் ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா நம்ம கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டாங்க ஏ ஆர் சீக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டுறாங்க த ரிசல்ட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் மேக் ஆங்கிள் டீட்டா த ரேடியஸ் வெக்டர் ஆஸ் ஒன் இன் ஃபிகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த ஆங்கிள் இஸ் கிவன் டீட்டா டேன் டீட்டா சீக்வல் டு ஏடி டிவல் பை வி ஸ்கொயர் பை ஆர் கண இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கான்செப்டை மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதாவது இது இது எப்படி என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா இப்போ ஒரு ராக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிவேன் ஒரு ராக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் பிடிச்சி இழுக்கிறான் இந்த பக்கம் ஐம்பது பேர் பிடிச்சி இழுக்கிறான்னா ஈக்குவல் ரிசல்ட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஃபோர்ஸ் இங்கேயும் ரியாக்ட் ஆகும் இங்கேயும் ரியாக்ட் ஆகுனா ரிசல்ட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கும் அவ்வளோதான் இது ஒரு பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கேன் ரெண்டாவது செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து என்னது நம்ம சென்ட்ரிப்டல் ஆக்சலரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஸ்கொயர் பை ஆறு ஜென்ரல் ஃபார்முலா த மேக்னட்யூட் ஆஃப் த ரிசல்ட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் இஸ் கிவன் பை ஏ சஃபிக்ஸில் ஆர் போட்டு ரூட் ஆஃப் ஏ டி ஸ்கொயரு ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்ட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ரிசல்ட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் மேக்ஸ் ஆங்கிள் டீட்டா வித் ரேடியஸ் ஆர் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷனுடைய ஃபைனல் ரிசல்ட் நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷனுக்கு என்னது ஃபைனல் ரிசல்ட்டை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இதை என்ன பண்ணுங்கள் அது இதோடு இருக்கட்டும் அடுத்த கிளாஸில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ சம்மு இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ சம்மு கூட நான் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க்காக கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பார்ட்டிகிள் மூவ் வித் சர்க்குலர் ரேடியஸ் ஆர் கொடுத்துட்டாங்க லீனியர் ஸ்பீடு வி கொடுத்துட்டாங்க செகண்ட் டைம் வி கொடுத்துட்டாங்க சென்ட்ரி பிட்டல் அண்ட் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் சென்ட்ரிபிட்டல் அண்ட் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இந்த கால்குலேட் இது ஆங்கிள் பிடிவின் டு ரிசல்ட் அண்ட் டைரக்ஷன் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த வெக்டர்னு சொல்கிறோம் சரியா இந்த லீனியர் ஸ்பீடு டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செகண்டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டி சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சன் ஃபார்முலா 
அதுக்கு அடுத்தது ஏ சி அண்டு ஏ டி சரி அப்போ அதுக்கு அடுத்து டேன் டீட்டா இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறது தான் டேரெக்டாக ஃபார்முலாவை ஜஸ்ட் எனது அப்ளை பண்ணுறது தான் அதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் ஃபேர் நோட்டில் எழுதிடுங்க அதுக்கு அடுத்தது ஆர்வி மூவிங் டே சேம் ஸ்பீடு போத் டே அண்ட் நைட் ரெஸ்பெக்ட் டு சன் அப்படின்னு டே அண்ட் நைட்டை பேஸ் பண்ணி ரெஸ்பெக்ட் டு சன் சரியா ஸ்பீடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரியா இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இதில் ஒரு தரம் பாருங்கள் இதை வந்து அடுத்த கிளாஸ் டிஸ்கஸ் டே டைம் வேண்ட் ஆகும் நைட் டைம் வேண்ட் ஆகும் இது எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் அதை என்ன பண்ணிங்க ஜஸ்ட் ஒன் டைம் அதை ஜஸ்ட் யூ சி ஓகே இது அடுத்த கிளாஸில் நான் என்ன டாபிக் எடுக்க போகிறோம்னா கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் சர்க்குலர் மோஷன் இது தான் அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துட்டு அடுத்த கிளாஸில் லெசன் முடிச்சிடலாம் ஓகேவா See you students.